There is a heartbreaking story to report on tonight. It involves a pair of young men who were on their way to work on Saturday morning and were, were involved in a traffic accident that claimed their life. The deadly incident occurred near the Mamayal Curve just outside of Orange Walk Town. Today, our reporter Elmer Cornejo and videographer went looking for answers and filed the following report. This cross marks the exact location where a duo of brothers-in-law would meet their untimely death. The area is located immediately at a crossroad that leads into San Roman Riondo, an extreme famous Mamel curve in a range walk. While the investigation is still ongoing, both victims have been identified as Roberto Carlos Novello, 24 years of age, and Alex Calderon, 33 years of age. Both men were traveling together on a motorcycle. As for the driver of the vehicle involved in the accident, he has been identified as freelance reporter Victor Castillo. Reports indicate that at about 7.45 on Saturday morning, police visited between miles 65 and 66 on the Flip Goldson Highway, where police observed a silver escape and a red motorcycle on the extreme left side of the road as if traveling from a north to south direction a little before reaching the San Roman Junction. There, cops found Novello and Calderon lying on the road, already dead. Today, when we visited the families of both men who worked in the area of construction, they told us both men were on their way to work in a range walk when the accident occurred. Both families also sustain that the men were not under the influence of alcohol. They Ahí por el restaurante de, ese, de Albino, una construcción que están haciendo en Runabón. Okay. Ahí trabajaban, ellos salían a las seis y media de la mañana, todos los días en moto de aquí para trabajar. Y ellos apenas estaban saliendo del mameyal, así, no caminaron mucho. Cuando al rato me llaman a mí que acaban de chocar a mi hijo. Cuando me llamaron, me dice que mi hijo ya, mi yerno ya estaba muerto de un solo. Y entonces... Esta persona dice que, que los chocó todavía estaba ahí y todavía se quería ir, dice, pero hay una persona que, que lo vio incluso su carro y le preguntó que él no debe hacer eso. Cuando dice de que él estaba ahí, a ratito llegó tráfico. Dicen que él iba huyendo de los de tráfico, dicen, y él estaba ahí. Entonces fue que le dijo a esa persona, dice, que él dijo, le dijo al tráfico que sí, él lo hizo, dice, pero que no sabe ni cómo pasó, dice. Entonces vino, vino mi yerno y le dijo, dice, que eso no es excusa que él tiene que hacer. Porque ellos suben la noticia que como ellos vienen borrachos de San Joaquín. Aquellos están pasando ahorita aquí. Y ya están subiendo ellos en la noticia de cómo mi hijo maneja el moto. El que maneja el moto es mi yerno. Y tiene que manejar el moto. Porque cuando ellos le avisaron al jefe también de ellos, que un día trabajo en construcción, el jefe vino a ver también. Y entonces yo oigo que en la noticia ellos dicen de que como si suben el cuerpo, todo como pasó el accidente. Pero la persona que lo hizo no lo suben, porque él es Víctor Castillo, él trabaja en Belice, en, en... ¿Cómo es que se llama en el trabajo? No me acuerdo. Él, él es reportero en Belice. According to Gladys Novello, she last saw her son and son-in-law before they left home en route to work after having breakfast. Little did she imagine it would be the last time she would see them alive. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con su yerno y su hijo? Sábado en la mañana están saliendo ellos de aquí. Solo comía una bolsa de pan con café de mi yerno. Y mi hijo comió un ramen y le digo, ando loncho porque mi hija trabaja de cachear en el mar. Y entonces mi hijo se va todos los días con mi hija a tener el turno de las 11 de la mañana. Entonces me dice, mami, yo le voy a llevar almuerzo a Alex porque siempre con él se Alex lo va a recoger allí a... Además con el chino, no, no tardó mucho que mi hijo fue cuando me están llamando mi hija que ya lo chocaron a él. Me Alex murió al instante, dice. Yo lo que digo que debe, yo lo que quiero es que se haga justicia. No porque no trabaje y sea lo que tenga, tiene que salir a la luz su foto del hechor que lo hizo. The bereaving families believe Castillo is responsible for the accident and as such are demanding justice. Belis la ellos, ahí trabaja él en Belis, él es reportero. Y en las noticias no han subido su nombre de él, ni su foto, ni nada. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Lo están cubriendo? 
todos deben de, de declarar, subir quién lo hizo, no solo subir los daños que, que mis hijos mi, han sufrido. ¿no? Aquí él tiene su mujer de seis meses de embarazo y un niño que ya va a tener tres años. ¿no? Yo como digo que si él lo hizo, él tiene que saber hacer cargo también de, de, de darle al niño hasta que él se mantenga. Y la policía tiene que hacer bien su trabajo. Porque a ver la policía con un poquito de dinero a veces, porque uno es pobre y, y el que tiene quiere humillar al pobre. Pero que quiero que se haga justicia. Porque la muerte de ellos no creo que quede impune así. Porque ellos no van borrachos, no van a sus trabajos. Y él todos los días salía, todos los días él se va para a trabajar con Millero. Yo era un hombre, Millero no toma, Millero no fuma, Millero no, ninguna de esas cosas hace Millero. Para decir que él anda él, él se vaya a su trabajo con su moto, para que a su casa, ni sale a ningún lado él. Me ha quedado aquí con mi hija, él no anda saliendo para ningún lado. Pero yo lo que digo, como les digo, que ellos deben hacer justicia y subir al que cometió el error, pero no lo suben. ¿Qué pasa? ¿Lo están encubriendo? No, por el trabajo y quiera trabajar tiene que salir a la luz y que pongan su foto de él también. Both the bodies are still awaiting a post-mortem examination. Elmer Cornejo, CTV3 News. As we told you at the top of the story, police are still investigating Saturday morning's accident that claimed the life of Roberto Carlos Novello and Alex Calderon. While the investigation is ongoing, reports suggest that the driver of the SUV, Victor Castillo, may have caused the accident. On Saturday, 19th of August, 2023, police responded to a fatal RTA between miles 59 and 60 on the Philip Bolson Highway. Upon the arrival, they saw a Ford pickup on the side of the road. Also seen was a motorcycle. Also seen was the lifeless body of two male persons identified as Carlos Novello and Alex Calderon. The information is that the pickup was heading to Corozal when it collided with the motorcycle. Both persons were taken to the Northern Regional Hospital where they were pronounced dead on arrival. Investigation into this matter continues. The driver has been served with an IP and samples obtained for testing. So who is to blame? Because we know that Victor Castillo was overtaken and that he came into the cycle's lane. Yes, we are uh, recording statements, doing interviews, and at the end of that investigation, we will determine who is at fault, and if uh, whoever is found responsible, we will levy charges. <laughs>